And now the final battle is come. Marie is waiting for you, my friend. She knows what you have done. She knows everything. Marie has hoped all this time that you would save the world, and here you are, on the brink of it. You stand upon a knife edge. She has kept faith in you despite everything. Now you must fulfill your destiny, and the truth will out. I will help you, old friend. I will be with you in this, your moment of victory. Zobek wird mit hier sein? Und was für einen Hauptcharakter haben wir da freigeschaltet? Wahrscheinlich das Original unseres Gründers des Ordens, hm? Oblivion. Semper Turner. Daemonis. Ist er etwa doch schon besiegt? Wer wird dann auf uns warten hier? Die Maske ist komplett. Congratulations. You have done well, my friend. I see you have united the powers. Excellent. We can now end this. Once and for all. Come. Yes. Let's bring an end to this charade. Finally, it is time for the truth. Let us remove our masks. Ich wusste, du bist eine linke Schlange. Ich wusste, du bist irgendwie komisch. Du kleiner Mistkerl. You! You are the Lord of the Necromancers. The final Lord. Now you begin to understand. Yes, Gabriel. It was I who cast the spell that separated the Earth from the heavens. I knew this would force my brothers and sister in heaven to contact the Order here on Earth. The prophecy was their little ray of hope in the darkness. We Lords of Shadow, as you call us, have been impotent for far too long. Fixed in an uneasy truce for many centuries, each possessing our share of the power, but each unable to have mastery over the others. Until now. I grew so tired of these years of proliferation, a constant truce between the three of us, each unwilling to concede or cooperate with the others. They were too blind to see the potential in the power we held. If only it were combined. I desired that ultimate power and was prepared to probe the very depths of hell in search of knowledge to acquire it. I fought hordes of demons and became strong. Then a force so vast and terrible entered into me, expanding my knowledge of the dark arts until it reached unimagined heights. All I needed was someone to restore the luminous power of the spirits according to the prophecy and you have been the perfect dupe. Of course I couldn't arouse their suspicions that it was I who desired the power for my own. No, I used the prophecy as my cover. And you, my shining knight. I will not allow you to stand in my way, Zobek. I am sure you won't. But you really have no say in the matter, my dear friend. I could quite easily kill you for your insolence. But fortunately, there is no need. What do you mean? The Gauntlet will do it for me.
As I told you, dark power is my dominion, forged in the pits of hell no less. There was just the small matter of the child and her protector. But you came through with flying colors. I needed your strength of will and courage to complete the quest. But I couldn't risk you becoming too powerful. I needed to control you at the end, once you had murdered them. I knew you would never be able to challenge me whilst wearing it. Poor little Claudia. Such a sweet thing. No. You have exceeded even my wildest expectations, killing and butchering your way to victory. There is a terrible darkness in you, my friend. Your burning desire to resurrect your darling Marie has blinded you to it. As you slept, I was able to influence you with this mask. But even I did not foresee the beast that lay within. It was all too easy to make you kill them. Your penchant for murder and death were insatiable. You just needed a little nudge, and off you would go in search of the one thing that could bring her back. Yes, Gabriel, now you finally understand. It was you who murdered your wife. No! You lie! Bastard! Search your soul, Gabriel. You know it to be true. I was worried she would reveal my charade to you at the lake. But it seems she had a false hope that even a killer such as you could redeem himself and save the world. Even the child, Claudia, could see her own demise at your hands. And yet she also trusted in you to the bitter end. Glorious, isn't it? God himself sees you for what you are. A cold-blooded murderer. Beyond redemption? Beyond... Hope! Let me free you of your heavy burden. Goodbye, old friend. <laughs> Hail, mighty Zobek. Who's there? Who? Don't you remember me? I came to you in the void. I granted you knowledge and power. Power that you could never have obtained on your own. Surely you haven't forgotten. In fact, I planted the idea for this whole elaborate ruse into your tiny mind, in order to serve my own higher purpose. I no longer need your assistance. The power is now mine. No! No! Before the end, you will bow down to me! Lucifer.
It is your time again, promise. Don't be afraid. Come with us. Join us. Get away from him. Don't wake him. Don't touch him! You cannot have him! <laughs> If you take him, we are all lost. Darkness will triumph and there will never ever be peace or hope. We will be trapped here forever. Don't you see? We must grant him the power to go will back. Will he free us? Will we see the light that was promised? I believe in him. His heart is pure. He is our last hope. Our only hope. So, he has abandoned you too? So be it. Join me. I will love you more than he. I was adored once above all others. I too didn't deserve to be cast out, abandoned. Now you know what that feels like, don't you? Hate can bring us back, give us strength, embrace it. It is what is in men's hearts that he cares about. He loves you as he loves me. We have only to ask for forgiveness deep within ourselves and be welcomed back. You monkeys don't deserve redemption. It is my divine right to rule by his side, as an equal, or perhaps more than that. You would rather rule in power and might than to offer forgiveness and love. This is why you are cast out, unholy one. You dare to challenge me? You will die for your blasphemy! Your soul belongs to me! <laughs> Didn't okay. Dead plot twists, man. Or oh, those plot twists, besser gesagt. Satan ist unser Gegner, Lucifer selbst. Größe Mittelschwierigkeit hoch, aber bevor ich das jetzt vorlese. Mensch, Mensch, Mensch. Ich dachte mir, dass mit Sobek irgendwas schief läuft. Der Kerl war einfach irgendwie zu komisch. Dass er jetzt aber der Fürst des Todes sein würde, das äh, fand ich dann jetzt doch irgendwie etwas unerwartet, muss ich zugeben. Aber interessanter Plot Twist, der die ganzen Aktivitäten Gabriels nochmal aus einem anderen Licht beleuchtet und ja, ich habe mich ja noch am Anfang dieser Aufnahmesession darüber aufgeregt, dass Sobek Baba Yaga umgebracht hat, weil ich gemeint habe, sie ist ja eigentlich gar keine Böse. Wenn er aber der Herr des Todes war, dann wundert es mich irgendwie nicht, weil er ja dann eigentlich das große Überarschloch war. Und jetzt... Äh, ja, war dann im Prinzip der Verrat im Verrat gewesen. Satan selbst wollte die Maske und ihre Macht, um Gott zu stürzen. Und plötzlich sind wir der große scheinende Ritter, der das noch verhindern kann. Na Mensch, da kommt ja einiges auf uns zu. Also, Satan, Größe, Mittel, Schwierigkeit, hoch. Der eigentliche Drahtzieher, der hinter diesen Vorfällen steckt. Der gefallene Engel Satan wurde als Strafe für seine Rebellion gegen Gott auf die Erde verstoßen. Seitdem sucht Satan nach einem Weg wieder in den Himmel zu gelangen und den Allmächtigen ein für allemal zu vernichten. 
Die Gottesmaske soll einem eine Macht verleihen, die angeblich den Schlüssel zu Gott selbst darstellt. Eine Macht, die ihren Träger zu Gottes Diener auf Erden macht. Satan hat Sobek und die anderen Fürsten der Schatten dazu angestiftet, sie für ihn zu beschaffen. Satan besitzt auf dieser Erde eine unvorstellbare Macht und kann sowohl Licht- als auch Schattenenergie einsetzen, um zerstörerische Zauber zu wirken oder dämonische Sensenmänner auf anderen Ebenen herbeizurufen. Allerdings kann er nicht auf seine volle Stärke zurückgreifen, während er an die irdische Ebene gebunden ist. Daher bleibt er anfällig für die Auserkorenen des Himmels. Okay. Wir schauen noch mal ganz kurz äh, bei Charaktere, denn ein Hauptcharakter ist noch dazu gekommen. Wahrscheinlicherweise, ja, der Fürst der Toten. Sobek sozusagen. Sobek war der einst ein tapferer Kämpfer und Zauberer von unübertrefflicher Weisheit. Er war ein guter Mann, allseits beliebt und respektiert. Zusammen mit Cornell und Carmilla begründete Zobek den Orden, dem Gabriel angehört, die Bruderschaft des Lichts. Doch Eitelkeit brachte ihn dazu, noch mehr Macht anzustreben, um das Böse und das Unrecht zu bekämpfen, das er überall um sich herum sah. Er wurde von dem Verlangen verdorben, Gutes zu tun und am Ende sogar dafür bestraft. Als sein Geist in jener schicksalshaften Nacht gen Himmel aufstieg, wurde aus dem leeren Körper, den er zurückließ, der Nekromant. Ein böses Zerrbild all dessen, wofür er einst stand. Der Fürst aller Toten ist die Verkörperung des Todes selbst. Dank seines Wissens um die dunklen Künste vermag es niemand im Widerstand zu leisten. Weder die Lebenden noch die Toten. Und wahrscheinlich können wir froh sein, dass Satan ihn besiegt hat. Denn ich bin mir nicht sicher, ob wir sonst eine Chance gehabt hätten. You have been fooled, Gabriel. She is okay. Gone forever. Okay, das ist nicht gut. Oh shit. Oh shit. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Na gut. Ich glaube, da kommt ordentlich was auf uns zu. Oh scheiße, wir kommen doch hier kaum drum rum. Achso, wir können drüber springen. Okay, dann ist okay. Nein, nein, nein. Oh, Mist. Das ist aber auch hinterhältig, sage ich mal, ne? Ich bin irgendwie rausgekommen, ohne getroffen zu werden, wie es scheint. Ich habe aber das Gefühl, ich ziehe nichts ab. Kommt mir das nur so vor? Ich glaube, es kommt mir nicht bloß... Nein! Ey, wieso zieht das mich denn rein? Ich glaube, es kommt mir nicht bloß so vor, ne? Ah. Okay, ein bisschen Leben auffüllen kann nicht schaden. Wie sieht's mit Schaden aus? Nicht sonderlich gut. Ah, nicht schon wieder. Okay, Abstand halten. Schnell hier rüber. Wie lange halten diese Dinger eigentlich an? Das würde mich jetzt mal brennendst interessieren. Denn das ist schon ein bisschen störend, muss ich sagen. Ich meine, das Gute ist A. Die verschieben sich halt auch immer so, dass man immer ganz gut noch eine Lücke findet, aber trotzdem ein bisschen nervig ist es ja schon. So. Wir werden sehen. Meister der Blendung. Dir kann man doch kein Wort glauben. Die Frage ist auch, hat Pan eigentlich gewusst, was hier abgeht? Ich glaube es bald, ehrlich gesagt. Und wenn ja, bedeutet das, er hat daran geglaubt, dass wir Satan besiegen können. Was ja, wenn hier ein Happy End stattfinden soll, auch durchaus passieren dürfte. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja gar kein richtiges Happy End. So klar ist das ja nicht unbedingt. Oh, 
Okay, aber wir ziehen ihm nicht so viel ab, wie ich mir wünschen würde. Ich will mal was ausprobieren. Ah nein. Ich glaube, er greift ja nicht richtig an, ne? Wobei doch, das ist ja schon ein Schlag. Oh. Jetzt wird's also ernst. <lacht> oh Gott. Na klasse. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein. Verdammt. Bow down to me. It's oh, Satan who commands you. Kommt mir das nur so vor? Das sind meine, meine Magieleiste gar nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass mein Leben noch sinkt. Das ist irgendwie alles sehr bizarr hier. Oh Gott, nein, nicht doch. Nee, mein Leben sinkt nicht mehr. Okay, dann wollen wir mal was probieren. 